ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇಂಧನಗಳಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುರ್ಚಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂಕು ಪೈಂಟ್ಸ್ ಶಾಂಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶೂಗಳ ಪಾಲಿಷ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಬ್ಯಾರಲನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರಲನ್ನು ಆಯಿಲನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳು ಮೊದಲು ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನ ಮೇಲೆ ಪಂಡ್ಸ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ಬಿಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರ್ತ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಭೂಕಂಪನಗಳು ನಡೆದಿರುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ನಂತರ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರಗಳ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಂತುಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣು ಕೆಸರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಮರಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಳೆತು ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಸರಿನ ಮಣ್ಣು ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣಿಸದ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಕೆರೋಸಿನ್ ಎಂಬುವಂತಹ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೋಸಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆಸರು ಕವರ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಳಗಡೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ಇದ್ದರೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಳಿಯು ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳು ಕ್ರೂಡ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಈಗ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಣಿಸಿದ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ತಯಾರಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಯಿಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಡೆಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಹತ್ತು ಗನ್ನಿಂದ ಸಿಡಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಮುದ್ರದ ಗರ್ಭದ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಸ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರವೇ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮುದ್ರದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಎಂಬುವ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ ಎಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕದಲದೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಡ್ರಿಲ್ ಪೈಪನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಆ ಡ್ರಿಲ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪೈಪ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೈ ಫ್ರೆಷರ್ ವಾಟರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಐನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೆಷರ್ ಸಮುದ್ರದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಡ್ರಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುವ ಪ್ರಮಾದಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ದೊರಕಿದರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸುಮಾರಾಗಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು ಮರಳಿಸುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬಾರದೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಷಿನ್ ಔಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಚರ್ ಅನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮೆಷಿನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ನೀರಿನ ಬದಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು
ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲೀಟರ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುನ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಲೀಟರ್ ಜೆಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆರು ಲೀಟರ್ ಪ್ರೋಫೆನ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನಿಂದ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲನ್ನು ರೇಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಒ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುವುದು ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಈ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ ಆಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಗಳದ್ದೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿ ಸೌದಿಯಿಂದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಪೋರ್ಟ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ಅರವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನಾರು ಪೈಸೆಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಎಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲೀಟರ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ರೀಪಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಗುವ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಹಾಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೀಪೈನ್ ಆದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಡೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಲರ್ಸ್ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹದಿನೇಳು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪೈಸೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಂತರ ಡೀಲರ್ಸ್ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತೇಳು ಪೈಸ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪೈಸೆ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೇಪಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ನಮಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಮೇಲೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದ
ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೂಡಾಯ್ ಈ ವಿಷಯ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕ್ರೂಡ ಹಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದ